Θεό ξεβράκωτο. Έτσι έλεγε η πρόγειά μου τα πολύ νόστιμα φαγητά. Αλήθεια. Αυτά είναι τα περίφημα για χνερά. Ανάμεικτα τα χόρτα δηλαδή, που τα στη μάνα μου, καθαρισμένα παρακαλώ του μοναχογιού, με μεγά από πελάτη. Εδώ μέσα βρίσκουμε μυρώνια, καυκαλίθρε, μάραθο, γούλα, σέλινο, φρέσκο κρεμμύδι, σπανάκι, πράσο, άγριο μαϊτανό και το πιο σπάνιο απ' όλα, λαγούδο παξίμαδο, το αγαπημένο του λαγού δηλαδή. Όπω κάναμε στο σχολείο, έφτιαξα εδώ ένα πρόχειρο φυτολόγιο για να καταλάβω τι χόρτα έχουμε και φανταστείτε πόσα ακόμα μα λείπουν. Θα μπορούσαμε να έχουμε και σκούλου, αγριομάρουλο, λάπαθα, γουτσουνάδα, βρονιέ και τόσα και τόσα άλλα. Τα χόρτα μπορεί να τα καθαρίσει καιρό πριν τα μαγειρέψει, αλλά δεν μπορεί να τα πλύνει. Αυτό πρέπει να γίνει λίγο πριν το μαγείρεμα. Ε, αλλιώ θα μου τα έχει μπλεμένα η μάνα μου, όχι τα χάριζε. Λοιπόν, τα κάνουμε 2-3 νερά να φύγει το χώμα και τα σουρώνουμε. Αυτό εδώ είναι ένα πεσκέσι του ξαδέρφου μου από τον Άγιο, δικό του το ζώο. Είναι ένα μπούτι αρνίου πάνω από 2 κιλά που ταζει τουλάχιστον 6 νοματέου. Α, ναι, στην Αθήνα του νοματέου του λένε άτομα. Καλά αυτή και την μπαντέρμη τη λένε μόριο. Ήτανε, λένε, ένα άτομο που έκανε επίδειξη το μόριό του. Δεν καταλαβαίνω τι ζώα τραβάνε με την ατομική φυσική και τη μοριακή βιολογία. Τέλο πάντων, εμεί εδώ, όπω βλέπετε, έχουμε άλλα προβλήματα. Δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία να κόψουμε το κρέα. Δεν το βάζουμε όμω κάτω, γιατί όπω ξέρουμε και από την ιστορία μα, με την υπομονή και το λαδάκι επίδησε ο ελέφαντα το ποντικάκι. Βάζουμε λάδι στην κατσαρόλα και πετάμε μέσα το κρεμμύδι ρουφιάνο. Μόλι το ρουφιάνο τσιτσιρίσει, σημάδι ότι το λάδι έχει κάψει, πετάμε μέσα και το υπόλοιπο χοντροκομμένο κρεμμύδι, το φέρνουμε μια βόλτα που λέμε και προσθέτουμε το αρνί. Φέρνουμε και το αρνί μια-δυο βόλτε, ανακατεύοντα μέχρι να πάρει χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αλατίζουμε. Ταυτοποιούμε όμορφα όμορφα τι μερίδε μα στην κατσαρόλα και όταν δώσει το κρέα όλα τα νερά του, το σβήνουμε με κρασί και προσθέτουμε και λίγο νερό, βάζουμε και την πόλια που φυλάξαμε από πάνω και κλείνουμε. Κατά διαστήματα ελέγχουμε το φαγητό ανακατεύοντα έτσι, με σεισμό, όχι με κουτάλα, και χαμηλώνουμε κι άλλο αν θέλουμε. Θα περιμένουμε μια μισή ώρα και στο μεταξύ θα κάνουμε για καμιά δουλειά, μην κάνει έφοδο η μάνα μα και αρχίσει τα γνωστά χείρι, περάσανε μωρέ από παέ. Και όταν ερωτούσαν το μανολάκι πώ θα πω, θα είναι η θιά του, από τη βρώμα φώναζε, από τη βρώμα. Όταν έρθει η ώρα, δοκιμάζουμε αν το κρέα τσιμπάτε, μια χαρά τσιμπάτε, στίβουμε ένα λεμόνι, τοποθετούμε τα χόρτα πάνω από το κρέα χωρί να τα ανακατέψουμε, έτσι ωραία ωραία, ανατίζουμε, προσθέτουμε κόλλιανδρο ολόκληρο, του πάει πολύ, και από πάνω το λεμόνι που στύψαμε και ξανακλίνουμε. Αν έχετε μικρά παιδιά, τα χόρτα δεν θα τα ενθουσιάσουν και είναι πολύ πολύ κρίμα, αλλά ούτε με απειλέ, ούτε με δωροδοκίε θα έχετε πολλέ ελπίδε. Γενικά τα παιδιά αποφεύγουν τα πλάσινα, ναι, το κρέα όμω πιθανότατα θα το τσακίσουν. Μετά από μισή ώρα, τα γεχνερά έχουν ψηθεί στον ατμό του κρέατο και έχουν κάτσει πάνω στο κρέα. Βγάζουμε από την κατσαρόλα την κάθε μερίδα προσεκτικά μαζί με το ωραίο καπέλο τη από χόρτα και τη σερβίρουμε. Προσθέτουμε λίγο ζουμί, κόλιανδρο στο πλάι για το σχέδιο και είμαστε έτοιμοι να εντυπωσιάσουμε ξανά τον μεγάλο σεφ. Λοιπόν, μεγάλο σεφ, πώ σα φαίνεται το δημιούργημά μου. Και μέχρι να ψηθεί το αρνί, να θυμηθώ εδώ μια ωραία ιστορία στο αεροπλάνο. Γέρο μαύρο που κάμισά στη βάνη, ξαρί. Και λέει η αίρο συνοδό: Σε περίπτωση προσταλάσσωση, φωτεινέ ενδείξει θα σα οδηγήσουν στι τσουλίθρε. Από που θα πέσει στη θάλασσα. Και γυρνάω κριτικά, λέει του πεθερού. Ήταν λέει, μωρέ, πιστεύτα.